السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رايا پنڈیت انمار آخل السنت والجماعة تنڈے ای زون لئیم پریسننگل لئیم نیداکل پرورتگر ومراکل பிரியப்பட்ட மூமினிங்கள் மூமினாத்துகள் யவாக்கள் சோர்த்துகள் அல்லாகவின்டே மத்தாயா அனுக்கரகமானு இங்கனி ஒரு வேதியில் நமுக்கு அல்லாகு சுப்பானகு வதாலா ஒருமிச்சு உடான் அவசரம் நல்கியது ரப்பு சுப்பானகு வதாலா இதல்லாம் நமுக்கு ஆகிருத்தில் உபகரிக்குன்ன அமலாயி நம்மில்னு கபூல் செய்யும் மாராகட்டும். நீண்ட சமையம் இப்போல் ஒரு பிரபாஷனம் நடத்தும் நில்லா. இ அஞ்சரக்கண்டி பிரதேசம் பரையம்போ பெட்டந்து நம்முடை மரகும் ஹமதானி உச்தாதினே ஓரம் விரும். ஹமதான் இந்த பரையின்ன ச்தலம் இரானிலானும் ஆ இரானில் நின்னு தாரியாளம் பண்டிதன் மாரு நம்முட நாட்டில் வந்து தீனி பிரஜரணம் நடத்தியிட்டும்டு பாரக்கடவு ஜுமாயத்து வல்லியோட நிபந்திச்சு சேக்கு அம்மதுல் ஹமதானி رحمت الله عليه تنگل دیوم علی بن احمد الحمدانی رحمت الله عليه تنگل دیوم مقبرگل اند ناداورم پارکڑو پڑے غالت تعرالم ولی عالم انگلوم امام انگلوم اولیاء کلوم ششن مارائی اللہ ورانو اور அது போலே இதின்ட பெரிசரங்களில் பலச்தலத்தும் ஹமதானில் இந்து வந்தா தாராளம் பண்டிதன் மாறி பரவர்த்திக்குகியும் அந்தி விசரமும் கொள்ளுகையும் செய்யும் நுண்ட அல்லாகு சுப்பானகு வதாலா ஈ அஞ்சரக்கண்டியிலும் பெரிசர பிரதேசங்களிலும் லோகம் முழுக்கையும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் நாம் அல்லாகு விண்டை அடிமகலான் ஆ அடிமத்தும் பிரகடிப்பிச்சு உண்ட ஜீவிக்கான் கடப்பட்ட வரான் நம்மலாரும் உடமஸ்தன் மாரல்லா என்னே சம்சாரிக்குந்த நாவினி எனக்கு உடமஸ்தாவகாசம் இல்லா நான் நீங்களைக் காணுந்த கண்ணினு எனக்கு உடமஸ்தாவகாசம் இல்லா என்ட காது என்ட கையு என்ட காலு 
എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉടമസ്ഥാവകാശം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ സാധാരണയായി മട്ടനൂരിൽ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്ലെയിന് രാവിലെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം ആ പ്ലെയിന്റെ ഉടമ ഞാനാണ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉപകാരം എടുക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഞാൻ കയറി പോകുന്ന പ്ലെയിൻ അതിന് ഞാൻ എന്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ പലതും പറയും ഇത് എന്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല എന്റെ ഉടമസ്ഥയിലൊന്നല്ല ഇതുപോലെ എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കാത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹ് അവന്റെ ഉടമസ്ഥതയുടെ കീഴിലാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും സസ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും മലക്കുകളും ജിന്നുകളും പറവകളും ജന്തുക്കളും ഇഴജന്തുക്കളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം വളരെ വിശാലമാണ് ആ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ അവന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ആദരവുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ മക്കളെ നിശ്ചയം നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ അതാണ് ആദം മക്കൾ ആദം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാണ് അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബിയുടെ മക്കൾ അത് മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ ഏത് മതക്കാരനാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരേ ബാപ്പമ്മയുടെ മക്കളാണ് ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്ന വിശാലമായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരൽപ്പം പൊടിവാറാൻ പാടില്ല ഞാന് അലർജിന്റെ ഗുളിക ബൈക്കിൽ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുഭാനന്ദ പൊടി കാറ്റിയാക്കാൻ മാത്രം പൊടിയുണ്ട് ഇവിടെ മെല്ലെ എവിടെ വിരിക്കും നിങ്ങള് ഇത്ര ദൂരം അല്ലേ ഇത് സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വിരിക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ പൊക്കിട്ട് വിരിക്ക വലിച്ച പൊടി വരും ഈ സ്റ്റേജിന്റെ തൊട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ തൊട്ട് അവിടെ ഒന്നന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയുണ്ടോ എന്നാ ഇവിടെ ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രസംഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു അലർജി ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നില്ല നല്ല പിടിച്ചിട്ട് നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് ിരിക്കുന്നവര് മുന്നിലുള്ള കസേരമിൽ വന്നിരുന്ന പിന്നെ ബേക്കലിലുള്ളവർക്ക് ബേക്കലെ കസേരമിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ സഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് കസേരൊന്നും നീക്കണ്ട കസേരമിൽ കസേര നീക്കിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെയും പൊടി വാങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് അവനാണ് അള്ളാഹ് ലോകത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തലവേദന വന്നാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഉരവേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം 
അതേത് പണ്ഡിതനാകട്ടെ പാമരനാകട്ടെ ഭരണാധികാരിയാകട്ടെ അധികാരമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അധികാരമുള്ള ആരും ഇല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പഴയ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എന്റെ താടിയിലും തലയിലും നരച്ച ഒരു രോമവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നരക്കാത്ത രോമം കുറവാണ് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ രോമത്തിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് അധികാരമില്ല അധികാരം മുഴുവനും ഉള്ളവൻ ഒന്നാണ് അവനാണ് ലഹുൽ മുൽഖ് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് സർവ മനുഷ്യരും അവരെല്ലാം ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ഭാഷാപരമായോ രാഷ്ട്രപരമായോ വർണ്ണപരമായോ ഏത് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ബാപ്പമ്മയുടെ മക്കളാണ് പരസ്പരം ണ്ട കൂടേണ്ടവരല്ല അകലേണ്ടവരല്ല അകറ്റേണ്ടവരല്ല വെറുക്കേണ്ടവരല്ല അസൂയ വെക്കേണ്ടവരല്ല അഹങ്കരിക്കേണ്ടവരല്ല ആരും ആരെയും നിന്ദിക്കേണ്ടവരല്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദമിന്റെ മക്കൾ അവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലോകസഭാവായ പ്രച്ചവൻ പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൂച്ച ചത്തുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എലി ചത്തുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അറുത്താൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാടോ മറ്റ് കോഴിയോ അത്തരം ജീവികൾ അറുക്കപ്പെടാത്ത വിധം ജീവൻ പോയാൽ അതിനെല്ലാം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന ഭാഷ അത് നജസാണ് നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യം മലം മൂത്രം ഛർദിച്ചത് അതുപോലെ ലഹരി പാനീയം ബ്രാൻഡി വിസ്കി കള്ള് അതെല്ലാം മാലിന്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മപരമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാലിന്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അത് മുസ്ലിമാകട്ടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ ബുദ്ധനാകട്ടെ ജൈനക്കാരനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ മതം ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെയും ഡെഡ് ബോഡി മാലിന്യമല്ല അത് ആദരവുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ പതുഹൽ മുഴീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം മനുഷ്യൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ജീവിയാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ല സംസ്കാരമില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് വിവേകമില്ല തിരിച്ചറിവില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സാധാരണയായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു പശു ആ പശു കിടക്കുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് ആ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളുടെ മേലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് പശുവിന് ഒരു മടിയും ഇല്ല കാരണം പശുവിന് ചിന്താശക്തി ഇല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാം മറ്റുള്ള ജീവികൾ അവകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന ചിന്ത ഇല്ല അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടണം എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആടുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം മറ്റുള്ള കോഴിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം എന്ന ചിന്ത കോഴിക്കും ആട്ടിനും ഇല്ല ഇതേപോലെ എനിക്കെവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങണം എന്നല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു കോഴികൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കോഴിക്കൂട് വേണം എന്ന ഒരു ചിന്ത കോഴികൾക്കില്ല മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ല 
അതില് അതിന്റേതായ ആവശ്യം കൂടൊക്കെ നടക്കണം എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ആ ജീവികൾക്കൊന്നും ഇല്ല ഇതേപോലെ അത്തരം ജീവികൾ അവകൾ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റ് അതിനെ പോലുള്ള വേറെ ജീവികളുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നല്ല വലിയ സംസ്കാരമുള്ള ജീവിയായ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഒരു പശു ഒരു പോത്തും ഒരാടും ഒരു ജീവിയും അതിന്റെ നഗ്നത മറക്കാറില്ല തുണിയുടുക്കാറില്ല പേന്റ് ധരിക്കാറില്ല കാരണം അതിന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിന് ഒരുപോലെ എന്ന ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യന് വിശാലമായ ചിന്ത വേണം വിശാലമായ ചിന്തയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ പതിയേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്റെ സഹജീവിയായ മറ്റ് മനുഷ്യന്മാർ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ബാപ്പയുടെ മക്കളാണല്ലോ ആ ബാപ്പയുടെ മക്കളായ മറ്റുള്ളവർ അവരേത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും മതത്തിൽ പെടാത്തവരാണെങ്കിലും ഞാൻ നന്നായി സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരാ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവന് വെള്ളം ലഭിക്കണം എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവന് ചികിത്സ ലഭിക്കണം മരുന്ന് ലഭിക്കണം എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവന് വീടുണ്ടാകണം എനിക്കെന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവലും കാരുണ്യമായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്കൊരു മുസ്ലിം ആകാം അതിനെന്ത് വേണം ജനങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവിടെ മുസ്ലിമികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇതേപോലെ വേറൊരു ഹദീഫിൽ നമുക്ക് കാണാം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്യണം ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണം ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ കിട്ടാത്തവർ ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ചുമരുമ്പ തൂക്കണം വാങ്ങിയാ പോരാ അതൊരു പ്രചരണമാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ താക്കോൽ ദാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സോൺ എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ലവരായ ആളുകൾ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ താക്കോൽ കൊടുത്ത ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനിയും നാല് വീടുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഉമർഹാജി സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ അതൊരു വലിയ ബർക്കത്താണ് അള്ളാഹു താല വലിയ ബർക്കത്ത് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുറിപ്പുകളും നേർച്ച മാത്രം മുസ്ലിമികളും അമുസ്ലിമികളും കൊണ്ടുത്തരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സിറാജുൽ ഹുദ കാരണം നേർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും വസ്ത്രവും മറ്റ് പലതും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് തന്നെയും നിർമ്മിക്കാൻ കാരണം സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ ഒരു യത്തീം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന കോട്ടേഴ്സിന് വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ വാടക കൊടുക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സിറാജിൽ ഹുദയിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭവത്താൽ അവസരം തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ 
അതിനാൽ അള്ളാഹു അതിന് വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം എത്ര പൈസ അത് വെച്ച് നേരം പോക്കണ്ട ശ്രദ്ധ മാറണ്ട ഇരുപതിൽ കുറക്കണ്ട എത്രയും കൊടുക്കാം സഹോദരന്മാരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ നേർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവിനും വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തതും മറ്റ് ജീവികളെ പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണം ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ളവരായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ഭൂമിയിലുള്ളവർ അരുന്ന് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ സുഹാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മഹാന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കബറയുടെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പഠിച്ചവനെ എനിക്കൊരു അതിഥിയെ തരണം എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അതിഥിയെ കിട്ടണം അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് വന്നത് പെട്ടെന്നൊരു നായ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അപ്പോ ഹജ അലി എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാൻ നായയെക്കുള്ള ശബ്ദമിട്ട് നായയെ ഓടിച്ചു നായ ഓടിപ്പോയി ഒളി മക്ബറയിലുള്ള മഹാനായ ഒലി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോയി ആ മഹാന്റെ കബറിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു നീ പടച്ചവനോട് അതിഥിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിഥി വന്നപ്പോൾ നീ അതിഥിയെ വിരട്ടുകയാണോ ചെയ്തത് പേടിച്ചു പിടിച്ചു ആ നായ നോക്കിയിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ പല കടയുടെയും മുന്നിലും അതുപോലെ ആളുകൾ താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ തെരഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ നായയെ കാണുന്നില്ല അവസാനം ഒരു മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നായ കടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി നായയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു നായ ഒരൽപ്പവും വില വെക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മഹാൻ തലയെ കെട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നായ അപ്പോൾ നായ സംസാരിച്ചു എന്ന് കിതാബിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നായ പറഞ്ഞത് നീ അതിഥിയെ തേടിയിട്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു അതിഥി വന്നപ്പോൾ നീ വിരട്ടി ഓടിച്ചു അല്ലേ നിനക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലേ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവർ ഏത് ജീവിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന് മാത്രം ഭക്ഷണം മതിയോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം വേണ്ടേ അതിനാൽ നിനക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അതിനാൽ ഈ മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ വസീലയാക്കിയതിനാൽ ഈ മക്ബറയിലുള്ള മഹാനും നിങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം എന്ന നായയെ കൊണ്ട മാഹു സംസാരിപ്പിച്ചു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നായയായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നബി സല്ലാ ഹാലി ഹുസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഒരു കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ചു കാരണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയറും ബക്കറ്റും ഇല്ല കിണറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ കിണറ്റിൽ മേലോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ ഒരു നായ കിണറ്റിന്റെ സമീപത്ത് നനവുള്ള സ്ഥലം നക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം കിണറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി കാലിന് ധരിച്ച ഷൂ അഴിച്ചെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം കോരി പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് വന്ന് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിനാൽ 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ അവകാശിയാവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പൂച്ചയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബു ഷാഹു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരും കൂടെയുണ്ട് ഒരു നായ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ നായയെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൈകയറ്റി നായയെ എറിഞ്ഞോടിക്കാൻ തെളിച്ചോടിക്കാൻ കൈകയറ്റിയപ്പോ ഒന്നും ആ നായയെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോനെ ഈ വഴി എനിക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ള വഴിയല്ല നായക്കും ഈ വഴിക്ക് കൂറുണ്ട് ഞാനും നായയും രണ്ടാൾക്കും പോകാനുള്ളതാണ് ഈ വഴി നായക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാനൊന്നും കഴിയൂലല്ലോ ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക അതാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളായ നാം നമ്മൾക്കൊക്കെ നല്ല വീടുണ്ട് അലഹമില്ല നല്ല വീടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറമ്പുകളുണ്ട് കടകളുണ്ട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ജോലികളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാൻ ഒരു വീടില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അടുക്കളയില്ലാത്ത അതേ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്ത നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പ്രായമായപ്പോൾ അവരെ കെട്ടിച്ചേക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വരന സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു റൂമില്ലാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിച്ചാൽ പോരാ ഇപ്പൊ മുതലാളിമാരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വീടുണ്ടായാൽ തന്നെ അവർക്കത് പോരാതിങ്ങനെ തോന്നും അത് പറച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒരു പത്തരട്ടി വലിപ്പുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും അതേ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വീടില്ലാത്ത എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്ത പലർക്കും വരുന്നില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച വീട്ടിന് ആറു ലക്ഷം മുറുപ്പിക സഹായിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ ഞാൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് കട്ടിൽ പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ആറ് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം മുറുപ്പുകയോളം ഈ വീട്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സാന്ത്വനം സെക്രട്ടറി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചെലവ് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്ത് വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പോലെ പോരാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വീടുണ്ടാക്കി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതാ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിച്ച് അവരെയും കൊണ്ട് പുതിയാപ്പിളാരങ്ങ് പോവും ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പുതിയാപ്പിളാർക്ക് വീട്ടിൽ റൂമുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിളവിനെ പുതിയാപ്പിളിന് തന്നെ കിട്ടലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ റൂമ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ഈ നാട്ടിന്റെ ആചാരം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പുറമെ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവർക്ക് വേറെ റൂമ് വേണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹൃദയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിലെല്ലാം ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോന്ന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അലഹമില്ല തിരുവനന്തപുരം മുതൽക്ക് പല ജില്ലയിലും നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ചിലതെല്ലാം പണി നടക്കുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വീട് ഈ യത്തീം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ വീടാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം മതിയാകാതെ വന്നപ്പോ ഒന്നും കൂടി ഏറ്റ ആള് തന്നു അങ്ങനെയാണ് ആറായത് പിന്നെയോ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ രണ്ട് പുതിയാപ്പിളാരും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ബാപ്പ വണ്ടങ്ങാരും മരിച്ചു പോയതാണ് അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഇതൊന്നും മതിയാവില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതും മതിയാവില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ സൗകര്യം വേണം അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം മുറുപ്പിക പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കായി ഇത് നിർമ്മാണം നടത്തിയ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇവിടെ പുതിയ വീട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേറൊരു നല്ല കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജി ഇവിടെ നിന്ന് വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖ കൈമാറുമ്പോ പുതിയത് വേറൊന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി കുറാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായി പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് സലാം വീട്ടാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിലാണ് കാരണം ഇതിന് ഒരു നാലഞ്ചു ലക്ഷം മുറുപ്പികയും കൂടി നാല് ലക്ഷം മുറുപ്പികയുടെ മേലെ കിട്ടിയാലേ ഈ വീടിന്റെ കടം തീരൂ വേറെ നാലെണ്ണം പണിയിലുണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നല്ല നെയ്യത്തോടു കൂടി ഈ പാവപ്പെട്ട യത്തീമുകളുടെ വീട്ടിന് നിങ്ങളെല്ലൊരു നല്ല സഹായം ചെയ്യണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മകൾ അവന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി മുന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മക്കള് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് എത്തിക്കും ഹുവ ഹൈറ അത് വളരെ ഉത്തമമായി എത്തിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉത്തമമായി എത്തിക്കും പിന്നേക്ക് ബാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറായി എത്തിക്കും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതായി എത്തിക്കും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടവൻ സുഹാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിന്റെ സമീപത്ത് കയറി ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചു ഫാത്തിഹോദി ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഖത്തറിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മെല്ലെ സ്വകാര്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊരു വലിയ കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജ് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു സെന്റിന് എട്ട് പതിനഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരം മുറുപ്പിക വരും നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചൈനയിലുള്ള രോഗം കാരണത്താൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ തന്നെ മാറ്റിത്തരണം അള്ളാ നീ തന്നെ കാവൽ നൽകണം അള്ളാ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ തന്നെ ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെയും നീ ഹൈർ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ ഒരു കുറവും വരുത്തരുതേ അള്ളാ ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരു സെന്റിന് വരുന്ന ആ ഭൂമിക്ക് ഞാൻ ഒരു സെന്റ് തരും പക്ഷേ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ മാത്രേ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറയാവൂ എട്ട് ലക്ഷം ഞാൻ ഉസ്താദിന് തരുത്തു സ്വകാര്യത്തിൽ തരും ആളുകൾ അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നല്ല നെയ്യത്തുള്ളവരുണ്ട് അവരൊന്നും ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കൊടുക്കുന്ന ഒരാളും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മാനകസമാലും ധർമ്മം ചെയ്തതിനാൽ ഒരു സ്വത്തും ചുരുങ്ങി പോവുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യതീമുകളുടെ വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ അത് വലിയ ഫലമുള്ള ദ്വാരാണ് അറുമിലെത്തി ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകൾ അവരെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തു 
എങ്ങനെ പോറ്റു എവിടെ താമസിപ്പിക്കും എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും എന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും എന്റെ ചെലവെങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതുപോലെ യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ അവരെ പറ്റിയെല്ലാം ിതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പടപരുതുന്നവരെ ഖുർആാനിലെന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അതാ കടമ്പകൾ കടക്കണം കടമ്പ കടക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് താൻ കടമ്പ കടക്കണം ആ കടമ്പ കടക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ീമുകളെ അതേ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വഴിയുണ്ടാക്കുക അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക അവര് അവര് സ്വർഗക്കാരാണ് അവരനുഗ്രഹീതരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് ഇസ്ലാം വെറും നോമ്പും ജക്കാത്തും ഹജ്ജും മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതം അല്ല മറിച്ച് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് അൽ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് ധാരാളം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ ശേഖുനാന്തപുരസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയപ്പോൾ കേരളത്തിലുടെ നീളം ആയിരക്കണക്കിന് ദാറുൽ ഹൈറുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സോണിലും നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കള് വലിയ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആരോഗ്യവും പോരാ സമയവും പോരാ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കണം അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് തടയുന്നവൻ അവനാണ് അധികാരമുള്ളവൻ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരി അവനാണ് ഫറോവ ചക്രവർത്തി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൊന്നുകളയിൽ അവനൊരു ഹോബിയാണ് ആ ഫറോവ ചക്രവർത്തി അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് അവന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തല വളർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മ മൂസാനബി എന്ന കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ അള്ളാഹു താല ഫിർ അവന്റെ കൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ചു അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അവൻ നടപ്പാക്കൽ അങ്ങനെയാണ് സുബാനുറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ധിക്കാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലെറിയാൻ വലിയ തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി ആ തീയിലേക്ക് എറിയാൻ ഒരാൾക്കും അടുത്തോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല തീയിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അതാ ഒരു വലിയ തെറ്റിവില്ലുണ്ടാക്കി അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ എഴുതി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആ തീ എയർ കണ്ടീഷൻ ആകാൻ പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ായി പോയി തീനെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് തീക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാ അധികാരമുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ വർഗീയതയില്ല കാരണം ആ പടച്ചവൻ തന്നെയാണ് മുസ്ലിമിനെയും ഹിന്ദുവിനെയും മതമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഒരു മതക്കാരനും വേറെ ഒരു മതക്കാരനോട് വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ വർഗീയതയോ മാറ്റി നിർത്തലോ തോന്നേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി ചെന്നപ്പോ അകലെ നിന്ന് യാചിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിച്ച് നികുതി അടച്ച ആളാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുന്നു പക്ഷേ ജോലിയെടുക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്തതിനാൽ യാചിക്കുകയാണ് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ മുസ്ലിമിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം അദ്ദേഹം രോഗത്തിലും അതുപോലെ വിഷമത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലുമാകുമ്പോ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് അദ്ദേഹം യാചിക്കാൻ വിടുന്നത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ നൽകണം വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ നൽകണം പത്ത് ദിർഹം വീതം ഇസ്ലാമിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു ഇസ്ലാം വിശാലമായ ആശയം പിടിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായങ്ങൾ നൽകണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ അഹങ്കാരികളാകരുത് സുഹാനുള്ള രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് അടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച വന്നുള്ള ഞാന് എന്റെ മകളും എന്റെ മകന്റെ മക്കളും സിറാജ് ഹുദയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ച് ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഫീസ് ഇപ്പൊ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയൂല കാരണം അതെന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല അത് സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്താണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അത് എല്ലാരും കൊടുക്കും പോലെ ഫീസ് ഞാനും കൊടുക്കണം അപ്പോ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഗഡു അടച്ച് പിന്നെ അടച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഗഡു അടച്ചാല് അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏർ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഫ്രീ കിട്ടും സിറാജ് ഉള്ളതയിൽ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തത് അടക്കം അടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകനോട് ഫീസ് അടച്ചില്ല അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫീസ് അടക്കാത്തവർക്ക് അടക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിക്കാൻ വലിയ മടിയാണ് പക്ഷേ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പൊടി പൊടിക്കുന്നതിന് ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല സുബാനമ്മ ചിലര് കല്യാണത്തിന്റെ കത്തുണ്ടല്ലോ കത്ത് കൈ കിട്ടിയാല് അത് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വേണം ആദ്യം തന്നെ മുന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് തൂവല ഇത് പൂവൻ കോഴിയ ഈ കത്തിന്റെ പോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തൂവല് ഇത് വെറുതെ ടൂല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന തന്നെയാണ് ഈ തൂവല് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം അങ്ങനത്തെ കുറെ ധൂർത്തുകള് ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ ആക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹമില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും കുറെ ധൂർത്തുകൾ കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇവിടെ ഒന്നും പിന്നെ അച്ചടക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്ക ചിലര് കല്യാണം കിട്ട് വന്നാലേ 
കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച അന്ന് മുതൽക്ക് അമ്മോശൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക പഠിച്ചവനെ പുതിയാപ്പള വന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സിറാജിൽ നിലക്കാ നേർച്ചയാക്കേണ്ടത് എത്ര ആസീന ഓതേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി നമ്മളെ യുവാക്കൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വലിയ അഹങ്കാരം അല്ലെ വേറെയും ഒരുപാട് സമുദായങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവര് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പല മതക്കാര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും കല്യാണം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേജാറും ഇല്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് വിവാഹം കഴിച്ച് പുതിയാപ്പിളയായി പോകുമ്പോഴേക്ക് ഏത് കണ്ണാടിയാ പൊട്ടിക്ക ഏത് ക്ലോസറ്റാ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ എന്ത് മുസീബത്താ മരിച്ചിടുക ഇവ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബസ്സിന്റെ സീറ്റാ കുത്തി കീറുക ഈ ഭയം സംഭവിക്കുകയല്ലേ സമുദായത്തില് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികള് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് മഹാനായ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റദിയല്ലാഹുന്നെ ഉപദേശം കണ്ടില്ലേ മോനെ വലാതം സിബിൽ അറുദി മർഹാ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിയായി നീ നടക്കരുതേ ഖുർആൻ അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളെ ഉപദേശം വലാ തുസഹിർ ഖദ്ദക ലിന്നാസി വലാ തംസി ഫിൽ അർദി മർഹാ നീ എത്ര വലിയ നേതാവായാലും പണക്കാരനായാലും ജനങ്ങൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാത്ത അഹങ്കാരിയാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നാരെത്ര ബഹുമാനിച്ചാലും നിന്റെ വിനയം നഷ്ടപ്പെടരുത് മുഖം കൊടുക്കാത്തവനാകരുത് വലാ തംസി ഫിൽ അർദി മർഹാ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിയായി നടക്കരുത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം സുഭാനുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ആ മരിച്ച വീട് ആര മരിച്ച വീടാണ് സുഭാനുള്ള ഒരു പ്രാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയതാണ് ആ സ്ത്രീ അള്ളാഹു ആ സ്ത്രീക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഏത് കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴും മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയൂല എന്നുള്ള ബോധം വേണം രഹസ്യവും പരസ്യവും പറയുന്ന റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം അതുകൊണ്ട് ദൂർത്തടിക്കൽ വേണ്ട അതേ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വേണ്ട ദൂർത്തടിക്കൽ വേണ്ട ഇന്നൽ മുബദ്രീന കാനൂയഹമാന പിശാജിന്റെ കൂട്ടാളികളാണ് ദൂർത്തടിക്കുന്നവര് ഇത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കല്യാണത്തിന് ദൂർത്തടിക്കുന്ന പണം അതെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു കോടി ഉറുപ്പികയുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരഞ്ചു ലക്ഷം മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവർക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചുകൂടെ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമി കിട്ടാൻ ഒരഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ നല്ല ചിന്തകള് വളരണം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കണം അതോടുകൂടെ തന്നെ പറയട്ടെ കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം വാതു കൃത്യമായി സക്കാത്ത് കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അവകാശമാണത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അത് കൊടുത്തുകൊള്ളണം അതോടുകൂടെ തന്നെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം സ്വന്തം പാപ്പ ഉമ്മയോട് വലിയ ബഹുമാനം വേണം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടെ ഉമ്മയെ പിഴുതെറിയാൻ പാടില്ല പാപ്പയെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല അവരെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല ോട് വിനയത്തോടെയല്ലാതെ ഉമ്മയോട് വിനയത്തോടെയല്ലാതെ നീ ഗൗരവത്തിൽ 
സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം അതേ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം വേണം എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ളവരോടും സൗഹാർദ്ദം വേണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ തൊഴിലെടുക്കണം വെറുതെ നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സുഖാനന്ദ ഓഹാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാപ്പിരുന്നു കഥ പറയും പാതിര സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മന്നം സാൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു മനുഷ്യൻ തളർന്നു പോയാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി ജോലിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ അള്ളാഹു തേല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയാണ് പണിയെടുക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാര് വെറുതെ നടക്കരുത് അധ്വാനിക്കണം നമ്മൾ യാചിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല മാന്യത കീപ്പ് ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ജോലിയെടുക്കണം ചിലരുണ്ട് വിസയും കാത്ത് ഇങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം ഇരിക്കും അപ്പം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ പത്ത് കൊല്ലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര തൊഴിലെടുക്കാനുണ്ട് ആ തൊഴിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിസ കാത്തുകൂടെ സമയം കളയണോ ഇനി പറയട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പഠനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നേടാൻ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ദേവാ കോളേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതോടെ പി ജി എടുക്കുന്നതോടെ ആത്മീയ വിവരം നേടിയാൽ അവർക്കതാ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന മനസ്സ് വരുന്നു സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും സമൂഹത്തിനുപകരിക്കുന്നവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് എന്തിന് ചിന്തിക്കണം എത്രയെത്ര അതാ കോളേജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് കുറ്റ്യാടിയിൽ മാത്രമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്രയുണ്ട് വേറെ ജില്ലകളിൽ എത്രയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസീനോതുന്ന മക്കൾ ഖുർആനോതുന്ന മക്കൾ നിങ്ങളെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന മക്കൾ പശുവിനെ കുഴിച്ചിടുന്നത് പോലെ കുഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പുത്തൻവാദിയല്ല മരിച്ച ബാപ്പ ഉമ്മയോട് കടപ്പാടി വീട്ടുന്ന മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം ആ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ദ്വാരയുന്ന മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം അതേ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ബാപ്പക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതിയാകൂല എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കടപ്പാട് വീടൂല ഞാനൊരു പണ്ഡിത തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവനല്ല എന്റെ കുടുംബം ബിസിനസ് കുടുംബമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിലല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നെ ദരുസിലേക്കണമെന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ അലഹദില്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നല്ല കാര്യം പറയാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ള അവസരം തന്നു എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അയച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ അനുകൂലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റബ്ബേ അവരുടെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയവരുടെയോ ഞങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ലതും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂട്ടണേ അള്ളാ മരിക്കുവെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഒരു തെറ്റിലേക്കും കടക്കാതെ നല്ലായി ഹക്കിന് ഭയമുള്ളവരാകണം വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു നയാകാശ് നമ്മളെ കയ്യിൽ പെട്ടു പോകരുത് 
വേറെ ഒരുത്തന്റെ അനധികൃതമായി ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടു പോകരുത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല ഹലാലായത് പ്യൂറായി ഹലാലായത് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രായപൂർത്തി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പീഡികത്തുണ്ടെങ്കിൽ അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്താണ് കാലിന് ചെറിയ ഒരു വിഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗ്യക്കുറി എന്നെല്ലാം പറയാൻ പോലത്തെ ഒരു സാധന പ്രൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് ചിലപ്പോ അഞ്ചു പൈസേന്റെ പ്രൈസ് വരച്ചാല് ചിലപ്പോ രണ്ട് റുപ്യ അഞ്ചു റുപ്യ ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അനന്തൻ ഞാൻ ചെറിയ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അഞ്ചിലോ ആറിലോ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി പോയി പ്രൈസ് വരച്ച് ഞാനും പറച്ച് അന്ന് വിവരമൊന്നുമില്ല ദർശനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാനും പറച്ച് എനിക്ക് രണ്ടു റുപ്യ അടിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സോ രണ്ടിലോ ഒന്നാ അഞ്ചു വയസ്സ് കൊടുത്താൽ അന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചായ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാലാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രൈസ് വരച്ചപ്പോ രണ്ടു റുപ്യ അടി ചോദ രണ്ടു റുപ്യ വാങ്ങി ഞാൻ പൊറക്ക് പോയി ഒരേ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല പടച്ച പോലെ ഇത് ഇതിപ്പോ ഒരു ശരിയായ വശമല്ലല്ലോ മദ്രസ എന്ന് സാമറിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ച് ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ ഈ പൈസ കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആകെ നശിച്ചു പോവോ ദുന്യാ അഹറം പോവോ പേടിയായി എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് രാവിലെ സുബിഹിക്ക് അനന്തന്റെ വരെ പോയി ഞാന് എന്നിട്ട് അനന്തന് രണ്ടു റുപ്യ മടക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടു റുപ്യ വേണ്ട മറ്റേ പൈസയും വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ബർക്കത്തൊന്നല്ല വലിയ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ഇതുപോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടില് ഈ വേനൽക്കാലായ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അടിപ്പാറയാണ് കിണറ്റിന്റെ അടിപ്പാറയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കിണർ വാപ്പ കുഴിച്ച ഒന്നും ശരിയായില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പറമ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളം ഇന്നത്തെ പോലെ മോട്ടറും അതുപോലെ പൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല വെള്ളം കോരിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരക്കാരന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണ് ഇരുമ്പിന്റെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് കേറാൻ കോരാൻ പാടില്ല പിന്നെ പാള കൊണ്ട് മാത്രമേ കോരാൻ പറ്റുള്ളൂ പടവൊട്ടി പോകുന്ന പറയാണ് അപ്പോ പാള കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരാനുള്ള പാള ഇങ്ങനെ മടഞ്ഞ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കി അതിന് കയറ് വെച്ച് എന്നിട്ടോ അതും കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കണം അല്ലാതെ ഈ ചക്രം വെച്ച് കോരാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടൂല അങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് വെള്ളം കോരി അങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് എന്നിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജാടിയിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ നിറച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതെ കാക്കയും മൈനയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ജാടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ കൊക്ക് കുത്തി കുടിച്ചാളിയും അങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആളൊക്കെ ഒരു മടിയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഉമ്മ മൂടി വെക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഈ കാക്കക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന വെള്ളം കിട്ടാ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തല്ലെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആ വീട് രണ്ട് ഏക്കറോളം ഭൂമി ഉണ്ട് അതിന്റെ പല സ്ഥലത്തും ചിരട്ട കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കും ആ വെള്ളം പിന്നീട് കാക്കയും മൈനും ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും അവള് കുടിക്കുന്ന കാണാന് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ കുറെ മുത്തലിബിയൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മോമിനിയങ്ങളോട് സഹായം വാങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല അവസരം തന്നത് നീ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി പോകണം ചെറുപ്പക്കാരെ അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചും അവനെ അപാദത്തെടുത്തും ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി വളർന്നാൽ അവന് അള്ളാഹു അറസിന്റെ തണല് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലായ പതിൽ കൊണ്ട് ഞങ
എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇനിയും ധാരാളം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കണം ധാരാളം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ചികിത്സക്ക് സഹായിക്കണം സാന്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അലഹമില്ല വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ പത്ത് കോടിയോളം മുറിപ്പിക ചെലവഴിച്ച് ആർ സി സിയുടെ അടുക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ സമീപത്ത് നമ്മൾ വലിയ സാന്തന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾക്ക് അവിടെ ചികിത്സക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചരണത്തിനും താമസിക്കാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നിസ്കരിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ കഴിയാം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാന്തന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി ഈ അടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതിന് നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നന്നായി സഹായിച്ചു ആർ സി യുടെ പ്രവർത്തകർ പങ്കുചേർന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം ഇർഹമുമം ഫില്ലറിൽ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണം ഇർഹം കുമ്മം ഹിസ്സമായി ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള റബ്ബ് നമുക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ് തിരിച്ച് നന്നായി തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം എന്റെ യുവാക്കൾ ആരും ജീവിതത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത് ലഹരി നജസാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഇളനീർ വെള്ളം തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് പാല് തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തേന് തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് ജ്യൂസും കാപ്പിയും ചായയും തന്നു അതെല്ലാം തന്ന റബ്ബ് നജസ് കുടിക്കരുത് എന്ന് വിരോധിച്ചു ആ നജസാണല്ലോ മദ്യം ലഹരി പാനീയം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണ് ചലം ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ കുപ്പായത്തിലായി പോയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഉണിക്കുരു പട്ടിയിട്ട് അല്പം ചലം കുപ്പായത്തിലായാൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഒരൊറ്റ കള്ളോ ബ്രാണ്ടിയോ വിസ്കിയോ ലഹരി പാനീയം കുപ്പായത്തിൽ തെറിച്ചു പോയാൽ ശുദ്ധ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നടവും നിറവും മണവും രുചിയും പോകാതെ നിസ്കാരം സഹീഹല്ല ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നരസാട് കേട്ടോ യു എയില് സെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സെയ്ത് അസെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സെയ്ത് എന്നാ പറയാ അവിടെ ഞാനൊരു ബാർബർ ഷാപ്പിൽ കയറി ആ ബാർബർ ഷാപ്പിലുള്ള ആള് അദ്ദേഹം പൂട്ടിപ്പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് താടിയൊപ്പിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുറന്നു തന്നു അയാൾ താടിയൊപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് നൂറ് ദീർഘം തന്നെ സിറാജ് കയ്യിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് മലപ്പുറക്കാരനാ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അയാൾ ഒരു സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ നൂറ് ദീർഘം തന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ജയ്ത്തിലെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിഥിയായി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് നജസാണ് തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പ്രസംഗം കേട്ട ഒരാള് ധാരാളം മദ്യപിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് നജസാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആളുകൾ ധാരണ അത് കുറച്ച് കുടിച്ചാ നല്ലതാണ് ഒരിക്കലും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നജസ് കുടിയന്മാരാകരുത് നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുക്കി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള ആ മഹത്തായ പനീയം കുടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വയറ് മദ്യപിച്ച് കേടുവരുത്തരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ ആരെങ്കിലും ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലും വെട്ട് അങ്ങനെ വന്നു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഓ മുമ്പിരികളെ ജീവിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരാൺകുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഒരന്യപുരുഷനെയും ടെലിഫോണിൽ വിളിക്കല്ല കേട്ടോ 
എന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരന്യ പെണ്ണിലെയും ചാറ്റ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ അന്യസ്ത്രീലേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ് അവസാനം പറയുന്ന ഒരു വാക്കിട്ട് ഇന്നല്ലാഹീറും അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് ഹലാലായ വഴിയിലല്ലാതെ ഒന്നും വേണ്ട അത് ഉറപ്പിക്കണം സാമ്പത്തികമാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ എല്ലാം ഹലാലിലൂടെ അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്തത് അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമിയിൽ വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹിനോട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം അധികം തങ്ങളെ എന്നോട് തെറ്റി ചെയ്തു പോകുന്നു തെറ്റി ചെയ്തു പോകുന്നു പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് എനിക്ക് ചില കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ നീ തെറ്റ് ചെയ്തോ പക്ഷെ അള്ളാഹു കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യണം അള്ള കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യണം പതിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു കാണെ തന്നെ അവൻ തന്ന ആരോഗ്യവും ശരീരവും ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു കാണെ തന്നെ അവന്റെ ഭൂമിയിൽ നീ തെറ്റി ചെയ്യുകയോ പോണോ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ തെറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കാതെ ജീവിക്കണം അലിയുബ് നബി താലിബുല്ലാഹിന്റെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വന്നപ്പോ കുതിരനെ അവിടെ നിർത്തി അങ്ങോട്ട് പോകും കടിഞ്ഞാണ് കുതിരന്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഒരാളെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് മോനെ ഇതൊന്ന് പിടിക്കും ഞാൻ വേം വരാന്ന് അലിറുദ്ദിന് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ കുതിരനെ ഏൽപ്പിച്ച ആള് കടിഞ്ഞാണും കട്ട് പോയി കളഞ്ഞു കുതിര എവിടെയും പോയിട്ടില്ല കുതിര കരീബ് നബി താലിബുല്ലാഹിന്റെ ബഹുമാൻ അറിയാ ഈ മനുഷ്യ കുതിരക്കാതിരിയാത്ത അവൻ ഇതും കട്ടുപോയി കളഞ്ഞു കൂടെയുള്ള ആളെ ഒളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദൃഹം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് ദീനാറ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരണോ കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അയാൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ കട്ടുപോയ ആള് കടിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോയ ആളെ ചോദിച്ച് ഇതിനെത്ര റുപ്യാ ചോദിച്ചു രണ്ട് ദൃഹം വന്ന് വേ രണ്ട് ദൃഹം കൊടുത്ത് കടിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അലിഗുറുദ്ദാഹിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അലിഗുറുദ്ദാഹിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് തന്നെയാണ് കള്ളനോട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം മനുഷ്യന്മാരെ കാര്യവും എന്റെ ഞാൻ രണ്ട് ദിരഹം ഈ കീശയിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അയാളൊക്കെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത വകയിൽ അയാൾക്ക് രണ്ട് ദിരഹം കൊടുക്കണോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കീശയിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അയാളെ നിർബന്ധം അത് ഹറാമായ നിലയ്ക്ക് എന്നെ കിട്ടണോ പടച്ചവും കണക്കാക്കി രണ്ട് ദിരഹം അത് എന്നെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കാൻ കീശയിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ അതാണ് അയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അവസാനം കട്ടിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാര് ഹലാലായ വയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല ഹറാമിലൂടെ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മൾ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം കൃത്യമായി അഞ്ചു വഖത്ത് നിസ്കരിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ യുവാക്കള് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന്റെ പുറമെ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കണ്ടേ അള്ളാഹുമായി സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തണം സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നിന്ന് തഹജുദുസ്കാര സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ് ഒരു രാജാവിനോട് സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും രാജാവായ അള്ളാഹുമായുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണവും തഹജുദുസ്കാരമാണ് അതിന് നമ്മൾ സുബിഹിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ എഴുതേറ്റ് അള്ളാഹുവിന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് അതുപോലെ സുബിഹിന്റെ ജമായത്തിന് കഴിയുന്നതും അടുത്ത പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ കാണുന്ന മൈക്ക് സെറ്റിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഈ ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തവനും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകേണ്ടി വരും 
ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വേറെ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പെങ്ങള് നമ്മളെ വനിതാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏത് കുട്ടിയും ഏത് വലിയവരും മരിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാരോ അതിനൊരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവൻ കേട്ടോ ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുമ്പിനികൾ മജിലിസിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസാക്കട്ടെ വലിയ വാഗ് പറയുന്ന പണ്ഡിതനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു ആ കത്തിലുള്ളത് എന്താണ് സ്വന്തത്തിൽ ഭക്തിയില്ല സ്വന്തത്തിൽ തക്കുവയില്ല മറ്റുള്ളവരോട് തക്കുവ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്വന്തത്തിൽ രോഗമുള്ളതോടുകൂടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വായുമല്ല ആ കത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട കത്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആ മഹാനായ മൻസൂറുബിന് അമ്മാറ് തങ്ങൾ വയലിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അമലിമലിമലേ എന്റെ പ്രവർത്തനം നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം എനിക്കാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനം നന്നായത് കൊണ്ട് നിനക്കുപകാരം കിട്ടൂല നിന്റെ പ്രവർത്തനം നന്നായാലാണ് നിനക്കുപകാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ശല്യം ചെയ്യൂല നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ന്യൂനതയാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ന്യൂനത കൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടൂല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതാണ് ഒരു കള്ളുകുടി എന്റെ അടിമയാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകളുമായി മത്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം അടിമയെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നാല് ദീർഘം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ആ അടിമയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വയല് കേട്ടപ്പോ നിന്ന് വയലങ്ങ് കേട്ടുപോയി ആ വയലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൻസൂറുബിന് അമ്മാറ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട് ഫത്തീറാണ് വിഷമമാണ് ഒരു നാല് ദീർഘം ഒരാള് തന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നാല് നടത്തി കൊടുക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് തോന്നി ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങലോ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ദ്വാ വാങ്ങ നാല് ദീർഘമും മുസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു നാല് ദ്വാരയാണ് ഓഫർ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചോദിച്ചെന്താ പോലെ ദ്വാര ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു അടിമയാണ് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടണം ഉടനെ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു നിന്നെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചെന്ത് വേണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മുതലാളി തമ്മാടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൗബയുടെ മനസ്സുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒന്ന് നന്നായി കാണണം അതിന് ചെയ്യണം ഉടനെ ദ്വാ ചെയ്തു നിന്റെ മുതലാളിയെ അല്ല തൗബ ചെയ്ത് നന്നാക്കട്ടെ അതേ മുതലാളിമാരോട് നന്ദി വേണം ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ജോലിയെടുക്കുന്നവരോട് കരുണ വേണം മുതലാളിമാർക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല ഇരിക്കട്ടെ അതും കിട്ടി മൂന്നാമതെന്താ മോനെ വേണ്ടത് 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നാല് ദുരുഹമുണ്ട് വരുമ്പോ അതിവിടെ തന്നു പോയി അതിന് പകരം കിട്ടണം ഓടന ദ്വാര ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം കൊടുക്കണേ നാലാമത് എന്ത് വേണം പോലെ നാലാമത് അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം എന്റെ മുതലാളിക്കും വന്ന പൊറത്തു തരണം മുസ്ലിയാരായ നിങ്ങൾക്കും വന്ന പൊറത്തു തരണം വലിയ മജിനിസിക്ക നിങ്ങളെ സദസ്സിലുള്ളവർക്കും വന്ന പൊറത്തു തരണം അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉടനെ മൻസൂർ പുരമാറ് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു ഓഫറല്ലാഹുലക്ക വലി മൗലക്ക വലി വലി മജിനിസി നിനക്കും വന്ന പൊറത്തു തരട്ടെ നിന്റെ മുതലാളിക്കും വന്ന പൊറത്തു തരട്ടെ എനിക്കും വന്ന പൊറത്തു തരട്ടെ എന്റെ മജിനിസിലുള്ളവർക്കും വന്ന മാപ്പ് നൽകട്ടെ ആ നാല് ദ്വാരയും വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് പോവാണ് ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല മുതലാളി ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല നാല് ദ്വാര വാങ്ങിയത് എന്താണ് നാല് ദ്വാര അത് ഒന്ന് എന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ ഞാൻ മൻസൂർ അവരുടെ വയൽ കെട്ടു ആ വയലിൽ മൂപ്പര് നാല് ദിർഹം കൊടുത്താല് ഫീറിനെ സഹായിക്കാൻ കൊടുത്താല് നാല് ദ്വാര തരൂന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ ഞാന് നാല് ദിർഹം കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്നോട് വെച്ച് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മോചനം കിട്ടണം അതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു മുതലാളി പറഞ്ഞു ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു പോന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് എന്താ ദ്വാരത്തത് മുതലാളി നിങ്ങൾ കള്ളും കുടിച്ച് തോന്നിവാസിയായി ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തൗപതെന്ന് നിങ്ങളെ നന്നാക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് ഞാൻ ആ മഹാപണ്ഡിതനെ കൊണ്ട് ദ്വാരയിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ആ മഹാനുഭ പണ്ഡിതൻ ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാര ചെയ്തെങ്കിൽ എനി എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കണം ആ സദസ്സിൽ തന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത്തത് എന്താ നാല് ദിർഹം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പകരം കിട്ടണോന്നാ ഓ നാലായിരം ദിർഹം നിരക്ക് ഞാൻ പാസാക്കി ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാരപ്പിച്ച മോനല്ലേ നാലായിരം ദിർഹം നിരക്ക് ഞാൻ പാസാക്കി ഇനി എന്താ നാലാമത്തെ കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും മഹാനവറുകൾ ദ്വാര ചെയ്തതും എനിക്ക് പുറത്തു കിട്ടണം നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു കിട്ടണം വയന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാർക്കുമുള്ള പൊറുക്കളും സദസ്സിലുള്ളവർക്കും പൊറുക്കളും അതാണ് ചോദിച്ചത് മഹാനായ മൻസൂർ ഗുരു അമ്മാർ തങ്ങൾ അതാ ദ്വാര ചെയ്തത് അപ്പഴാ മുതലാളി പറഞ്ഞു മോനെ മൂന്ന് കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം ഞാൻ ചെയ്തു ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല അതെന്റെ യജമാനരായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലുള്ള വിഷയമാണ് അത് ഞാൻ അവന് വിട്ടു അന്ന് രാത്രിയില മുതലാളി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ കേൾക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്ന വാസിയുർ റഹ്മാ ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ള രാജാവല്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ പൊറത്തു നിന്റെ അടിമക്കും പൊറത്തു വലി മൻസൂരിന് പറയുന്ന മൻസൂറിനും പൊറത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിനും പൊറത്തു അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ട യത്തീബുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് താക്കോല് കൊടുത്ത ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്കും ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവർക്കും ആ യത്തീം കുടുംബത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ച പിതാവിനും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ മജിലിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ധീരന്റെ ഇൽമ് ധാരാളം പഠിക്കണം പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളാ 
നിന്റെ പുരത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് തരണേ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد اللر الناري صلاة اللهم صل صلاة قامنة وسلم سلام قاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرد به القرب وتقوى به الحوائد وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم أرحم الراحم لا يا رب تنقل جلية صلاة تنقل أدية تنقل إلا وأكل برورتي قلوم سنبابر قلوم رب آرند مرمو كلو يلتركو يند سنبابر قلنا القيبر اندو സംഖ്യ തന്നവരുണ്ടോ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകണേ അള്ളാ സാധുക്കളുടെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സമൂഹ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസോടെ ആഫിയത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ ജീവിതം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർ ചെയ്തവരിൽ അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ആരെന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ആര് എന്ത് കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഏത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ ഓ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ നീ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അള്ളാ ഷെറിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണ് പെണ്ണ് അവർക്കെല്ലാം ഹൈറായ ഇടകൾ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പലരും വിദേശത്ത് പോയി തൊഴിലില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അള്ളാ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏത് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഏത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വിസ്സത്തോടെ അഭിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആര് പരിക്ക് പറ്റിയവരുണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഏത് കള്ളക്കേസുകളുണ്ടോ നീ വലിച്ചെറിയണേ അള്ളാ ആരെ കാണാതെയുണ്ടോ നീ അവരെ വിവരം തരണേ അള്ളാ ആര് പരിക്ക് പറ്റി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ ബോധമില്ലാത്തവരുണ്ടോ നീ ബോധം നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിലും ഞങ്ങളെല്ലാ വീടുകളിലും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നാടുകളിലും വീടുകളിലും ലോകം മുഴുക്കെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് മുഴുവനും നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ എല്ലാ രംഗത്തും നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം ആത്മബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഒരു ഉപദേശത്തിലും യോഗ്യതയില്ല അറിവില്ല കഴിവില്ല അവലില്ല ഞങ്ങളിൽ ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നീ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചു പോയോ എല്ലാവർക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട ഇരിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപമാപ്പമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭാര്യാനങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ ആടുകളിലും ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളെ സാരിഹികളിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരളേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധു സഹായ സംരക്ഷണ പരിപാടികളിൽ സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ വശാരം നൽകണേ ഈ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ തുക സഹായിച്ച പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല ഈ അദ്ദേഹത്തിനും പേരിയും ധാരാളം നല്ല കാര്യത്തിന് സഹകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഏത് നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അവസാനം സാലിഹികളെ കൂടെ ഒരുമിച്ചൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും വരണം സംഭാവന തരണം എല്ലാവരും എല്ലാരും അഹമ്മില്ല പലരും ഓഫർ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഒക്കെ അറിയും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ഹൈറായ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സർവ സർവുകളും അള്ളാഹു തല കാക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാരെയും ഉള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട മുൻപിരികളിൽ പെട്ടെ എല്ലാരും കൂടി എന്ന സംഭാവന അവരോട് കൂടി കൈ എന്ന സംഭാവന എല്ലാരും കൂടി വേമ്പിനെ ുംഹമ്മദ് സ